Wale walikuwa wanaishi hapa, walikuwa wanalipa shilingi elfu tatu, elfu ine, elfu tano. Sinikweli? Wakati ule. Na sababu hiyo, wakati nyumba hii livyo jengwa, wale walikuwa hapa, sasa ikakuwa hawawezi kufikia malipo ya haya manyumba ten. Kukatokea utata. Ni vipi wale walikuwa wanaishi hapa, vile governor wenu wamesema. Hawajapata nafasi ya kuishi katika manyumba yamejengwa ya katika mahali walikuwa wanaishi. Na ndio nimefika hapa kuwaambia leo ya kwamba wale walikuwa wanaishi hapa. Nimefika hapa kuwatangazia ya kwamba na nyinyi pia mtapata nafasi ya kuishi mahali hapa. Na imewezekana nataka munisikize kwa makini imewezekana kwa sababu tumepitisha sheria bunge ya housing fund ambayo sasa itatuwezesha kama serikali kuwa na hazina ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida apate tenant purchase scheme ambaye atalipa shilingi elfu tatu, shilingi elfu tano, baada ya miaka ishirini thelathini nyumba inakuwa yake Wakati nilikuwa na sukuma kupitisha housing fund kule bunge, watu wengi kwa kutojua walipinga. Lakini sasa wameelewa maana yake. Kwa sababu it is the reason why we are here today. It is the reason we are going to fund the tenant purchase program ambaye itakuwa hapa kuwezesha mwananchi wa kawaida aweze kuishi mahali pazuri, mahali kuna heshima na pale asiishi tu kama mtu wa kupanga aishi pia akiwa ndio itakuwa nyumba yake kabisa kabisa that is what we want tunaelewana jameni na ndio sababu hiyo nimekubaliana na wale ambao wanaendesha mradi huu shaba ndugu yangu akiwa hapa tumekubaliana na wao yale manyumba elfu moja na mia ine ambayo tunajenga sasa katika awamu ya pili hiyo nyumba lazima kuwe na social housing social housing ni ile nyumba mwananchi atalipa kati ya shilingi elfu tatu na elfu tano na hiyo iwe ni mortgage ya nyumba yake baada ya miaka 30 hiyo nyumba inakuwa yake ile mambo ilifanyika pale dongo kundu hiyo dongo kundu tumezungumzia karibu miaka sijui ishirini na haijafanya kazi hiyo dongo kundu nimesema kwamba kuna mpango ilifanywa pale orodha ya watu imeandikwa mrefu ati ni watu wa dongo kundu huyu pio box kakamega huyu pio box juu wapi huyu pio box juu wapi wewe kama pio box yako ni kakamega wewe unafanya nini dongo kundu kama wewe pio box yako ni endoret unafanya nini kakamega ama pio box nairobi wewe unafanya nini dongo kundu ndio nimesema Iyo list ambayo iliandikwa. Iyo list tunaifutilia mbali, tunaenda pale kuhesabu wale watu wanaishi dongo kundu, hao ndio tutawalipa.
wale wakora wengine wote watoke Nyinyi mnanielewa Nani si mnajua vile nimesema Na mimi sipingani na mtu wale wakora wafisadi wezi malandgraba mambo yao ni matatu finish Mimi niliwaeleza ya kwamba port hii ya Mombasa wale wajuaji walikuwa wamepeleka port operation wakapeleka Nairobi Niliwaambia kazi yangu ya kwanza ni kurudisha port operation kutoka Nairobi ije hapa Mombasa Sindio Sindio Wale majamaa walikuwa wanafikiri mambo ya mchezo lakini siku yangu ya kwanza nilifanya hiyo kazi. Ile sasa kazi imebaki hapa Mombasa mambo bado. Mimi mnanielewa? Hii port mambo bado. Hii port bado tunataka sasa tuifanyie kazi vizuri kwa sababu ile vijana wanafanya kazi hapa port ni wachache. Ni karibu vijana elfu nane. Tunataka kupanga hii port pamoja na special economic zone iajiri vijana zaidi ya elfu hamsini. Nataka munisikize kwa makini. Tunaelewana? Munisikize bwana. Hii port hii. He, this port is a big resource in the Republic of Kenya. Kwa ile makadirio ya vile efficiency na ile kazi inafanya. Kati ya port miatatu arbaini na nane. Hii yetu ya Mombasa ni number 326. Unawana vile mambo yetu imearibika hapo? Yaani tuko huko nyuma karibu mwisho kwa sababu haina efficiency haina mpango haina nini mimi nataka tukubaliane kama wa Kenya hii port tunataka tuipange mpaka iwe kati ya port kumi bora duniani ama mnataka iendelee kuzembea huko nyuma karibu mkia situpanue jameni ndio vijana wapate kazi Na tuendeshe biashara na ndio sababu hiyo mimi nataka niwaeleze na wale watu ambao walipeleka port eh, kule Nairobi wasianze kununuliza maswali so hii port natafuta waegezaji mimi hakikisho langu kwenu ni kwamba port ya Mombasa will never be privatized that you have my word lakini port ya Mombasa tutaifanyia investment tutaleta watu ambao watatusaidia kupanua hiyo port badala ya kuwa na TUEs milioni moja, tunataka ifike TUEs milioni tano, milioni nane, ikienda milioni kumi. na tuhakikisha kwamba iko na efficiency na ndio mimi nataka tukubaliane kama watu wa Kenya we must use the port in Kenya to make sure that we derive economic benefits we create jobs we create investment and we create industries Thank you.